பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீயே ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கஸ் டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிறதுல முதல்ல இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து எப்படி கிராங் சாஃப்டில் எப்படி ஒரு டேர்னிங் மூமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது அதை வச்சு நமக்கு எப்படி அவுட்புட் கிடைக்குது இப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு இன்ஜினில் எப்பயுமே ஒரே சீரா டேர்னிங் மூமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குமா அல்லாட்டினா ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகுமா கூடையும் குறையுமா கொடுக்குமா அப்படியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவுட்புட் அப்படி கூட குறையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன வழிமுறை இருக்குது அதை ஒரே யூனிஃபார்மாக அவுட்புட் கொடுக்குற வர்றதுக்கு என்ன வழிமுறை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அதோட இந்த ஃபார்முலாலாம் நம்ம ட்ரையாக படித்தோம் இதனுடைய அப்ளிகேஷன் சைடு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன இன்ஜினுக்கும் மிஷினுக்கும் எப்படி இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு கால்குலேஷனுக்கு பேக்ரவுண்டில் அதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம அதில் ஒரு பகுதியாக படிக்கிறோம் இனி இதே மாதிரியெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கும்போது இன்னும் பெருமையாகவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இஸ் த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த டேர்னிங் மூமெண்ட் டி ஃபார் வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கிராங்க் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் கிராங்க் எஃபர்ட் டயக்ராம் கிராங்க் எஃபர்ட்டுங்கிறதுக்கே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம் பிறகு இந்த டீங்கிற டேர்னிங் மூமெண்ட் டி டார்க்குக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதுதான் இது டேர்னிங் மூமெண்ட் எஃப்டிங்கிறது ஒரு இது பார்த்தோம் ஆருங்கிறது கிராங்குடைய ரேடியஸ் ஒரு ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம் இருக்குது இதில் பிஸ்டனுக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஆனால் இந்த பிஸ்டன் வந்து அவுட்வர்ட் டெட் சென்டர்லேருந்து இன்வர்ட் டெட் சென்டர் வரலும் போய் போய் வருது அப்படி போகும்போது அதுக்கு பேர் ஒரு ஸ்ட்ரோக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படி போகும்போது இதுவும் இங்கேருந்து இது வரையிலும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகும்போது ஒரே மாதிரி இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து பிஸ்டனில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே மூமெண்ட் டேர்னிங் இந்த ராடுக்கு வந்து ஒரே இதாக கிடைக்குமா கிராங்க் எஃபர்ட் அல்லாட்னா டேர்னிங் மூமெண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமா இதில் இருக்கிற ஃபோர்ஸு மல்டிப்ளைட் பை ஆர் ரேடியஸ் அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் அல்லாட்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் மூமெண்ட் டார்க் கப்புல் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இந்த டார்க் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமா இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம இது வந்து என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் டேர்னிங் மூமெண்ட் ஃபோர்ஸ் இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த கிராங்க் ஆர் அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டேர்னிங் மூமெண்ட் கிடைக்கிது டீ கிடைக்கிது டார்க் இந்த டார்க்னால தான் இந்த கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஆனால் இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது வந்து கிராங்க் பின் எஃபர்ட் இது பிஸ்டன் எஃபர்ட் பிஸ்டன் எஃபர்ட்டுங்கிறது இந்த பிஸ்டனுக்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு இந்த ஃபோர்ஸ் எதனால் வருதுன்னு சொன்னோம் இப்போ ஐசி இன்ஜின்னா அதுதான் பெட்ரோலில் இருந்தோ டீசலில் இருந்தோ கிடைக்கக்கூடிய தெர்மல் எனர்ஜியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எஃபர்ட் ஃபோர்ஸு இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு இங்கே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜியாக கிடைக்கிது இப்போ இந்த ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜியாக கிடைக்கும்போது இந்த கிராங்க்கு வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரையில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரே மாதிரி சீராக டார்க்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காது இது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது இந்த எஃப்டிங்கிறது இது வந்து சைன் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ தீட்டா டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த தீட்டாங்கிறது வந்து என்னது இந்த இதில் ஆங்கிள் மேக் பண்ணுறது தான் தீட்டா இன்வேர்டு இதிலேருந்து ஆங்கிள் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தான் தீட்டா அப்போ இந்த தீட்டா வேல்யூ மாற மாற அது மாறுது எப்படி மாறுது இப்போ இதில் சைன் தீட்டான்னு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இங்கே முதல்ல ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது என்ன ஆகும் இந்த வேல்யூ 
ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் அதே இது நைன்ட்டி ஆக வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ சைன் நைன்ட்டி வந்து ஒன் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் அது வந்து போய் போய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்குத இதை இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் டேர்னிங் மூமெண்ட்டை இது ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் அப்படியே நம்ம மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி ஒரு பிளாட்டாக போட்டோம்னா அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்னது டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இஸ் த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த டேர்னிங் மூமெண்ட் டி ஃபார் வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கிராங்க் வேரியஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த கிராங்க்னா தீட்டா வந்து ஜீரோவிலிருந்து ஒன் எயிட்டி போகுது பிறகு இங்கேருந்து ஒன் எயிட்டிலிருந்து ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி போகுது அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அந்த ஒரு ரெவல்யூஷனில் இந்த டீங்கிற டேர்னிங் மூமெண்ட்டு எவ்வளவுலாம் மாறுது அப்படின்னு நம்ம கிராஃப் போடுறதுக்கு பேர் தான் என்னது டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த டயக்ராமை வச்சு தான் டோட்டல் இன்ஜின் இதில் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் நம்ம பெட்ரோல்லேருந்து கிடைக்கலாம் இந்த பெட்ரோல்லேருந்து கிடைக்கிறது எவ்வளவு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த இது கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எப்படி லாஸஸ்லாம் இல்லாமல் அதை வந்து ஒரே சீராக இதே மாதிரி ஜீரோ டு ஒன் இப்படி வெரி ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம ஒரே யூனிஃபார்ம் எனர்ஜியாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த பிளாட் போட்டால் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் முதல்ல இந்த பிளாட்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் பிறகு இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்த மாடியூல் அதுக்கடுத்த மாடியூலில் இப்படி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதோட சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த டயக்ராமில் என்னென்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலாக இந்த டயக்ராமில் இருந்து என்ன குயிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து டிஸ்கஷன் ஆஃப் டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்ங்கிறது வேரியஸ் பொசிஷன் ஆஃப் தீட்டாவை தான் நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கிறோம் பிளாட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு டேர்னிங் மூமெண்ட்டை வந்து ஒய்யாக்சிஸாக வச்சுருக்கிறோம் கிராங்க் ஆங்கிளில் தீட்டான்னு வச்சுருக்கிறோம் இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட்டை நம்ம கண் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றோம் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக தீட்டாவுக்கு கால்குலேட் பண்ணி இந்த இதை போடுறோம் இதை போடும்போது நம்ம ஒரு சென்ட்ராக ஒரு மீன் டார்க் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து மீன் ரெசிஸ்டிங் டார்க் இது தான் மினிமம் வேல்யூ ரிக்கர்ட் ஃபார் த ரன்னிங் த இன்ஜின் இந்த இன்ஜினை ரன் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் வேல்யூ இது வேணும் இதுக்கு கீழே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது டிஃபிஷியன்சி அதுக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸாக இருக்கிறது ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடும் டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்போது அது கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்குறதுனால அது வந்து ஸ்பீடு வந்து யூனிஃபார்மாக நமக்கு அவுட்புட் ஸ்பீடு கிடைக்குது அதே மாதிரி எனர்ஜியும் வந்து வெளியே கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் வந்து யூனிஃபார்மாக கிடைக்கிது விட்டு விட்டு இல்லாமல் யூனிஃபார்மாக அதனுடைய இந்த எனர்ஜி வந்து யூனிஃபார்மாக நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிது ஓகே இப்போ அவனை புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம அடுத்தடுத்த வேறு வேறு டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் ஃபுல் மார்க் வாங்கி நல்லா பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ